Shrayata Indira Shasvadatrahi Daika Drishyatam Dikshitavakas Traidrita Savas Tvam Vichindate Te de kam dhanana praja Daita Trishyanta Kaswadachahi Daita Trishyanta Dikshukavaka Tvai drita savas tvam vachinvate Eti te dikam janmana praja Nayata Indira Shasvadatrahi Daita Drishyatam Dikshutavaka Tvai Drita Savas Tvambachinvate Tetikam Janmana Praja Shayata Indira Shasvadhatrahi Daita Drishyatam Dikshutavakas Tvai jita savas tvam vachinvate Anybody else? Okay. Gopya uchu Gopya uchu The gopis said Gopis kazali Jayati is glorious Slavitsa your Tvaim Adikam exceedingly Ochin Janmana by the birth Rajdenium Braja the land of Braja Zimlia Braja Shrayate is residing Abitad Indira Lakshmi, the goddess of fortune. Lakshmi, богиня удачи. Shasvat, perpetually. Вечно. Atra, here. Здесь. He, indeed. Несомненно. Daita, O Beloved, O Vazlubliny, Drishyatam, may you be seen, Da budish te vidim, Dikshu, in all directions, Pa vsiudu, Tavaka, your devotees, Tvoji predane, Tvai, for your sake. Ради тебя. Drita, sustained. Поддерживали. 
Асава. Their life heirs. Жизнь в теле. Твам. For you. Ради тебя. Вечен вате. They are searching. Они ищут. The Gopis translation. The Gopis said, "O oh, beloved, your birth in the land of Braja has made it exceedingly glorious, and thus Indira, the goddess of fortune, always resides here." Uh, it is only for your sake that we, your devoted servants, maintain our lives. We have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. Перевод. Гопи сказали, о возлюбленный, о возлюбленный. наш, родившись на земле Враджа, ты безгранично прославил ее, и потому Индира, богиня процветания, навеки поселилась здесь. Только ради тебя одного мы, твои верные служанки, поддерживаем жизнь в теле. В поисках тебя мы сбились с ног и вижу себя нашему взору. Those who are familiar with the art of chanting Sanskrit verses will be able to appreciate the especially exquisite Sanskrit poetry of this chapter. Specifically, specifically the, the poetic meter of the verses is extraordinarily beautiful and also for the most part in each line the first and seventh syllables begin with the same consonant as do the second syllables of all four lines. Uh, Люди, следующие в искусстве декламации санскрит... Люди, следующие в искусстве декламации санскритской поэзии, смогут по достоинству оценить изысканный, утонченный строй стихов этой главы. Ритм их удивительно красив, и практически во всех стихах первой и седьмой слоги каждой строчки начинаются с одинаковых согласных. То же самое правило распространяется на вторые слоги каждой из четырех строк. Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namene Namaste Sarasati Devi Koravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Dejatarine Vanchakaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patita nam pavan hebyo vaishnavibyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this chapter of the Gopi Gita is very famous and it's popularly recited by people here in India. 
many, many people know the verses and they recite together. И эта Гопи Гита, она очень известная, и многие люди в Индии не знают ее и собираются вместе и декламируют. Some people even have a custom, they, they will recite every day. Некоторые люди даже привыкли к тому, что они повторяют ее каждый день. I know at our temple in Hong Kong, there's some Indian people who come there regularly. And every day they must recite Gopi Я вот знаю, что в Гонконге, в Гонконге есть преданные, которые приходят в наш храм там, и каждый день они должны повторить Gopi Gita. And we also find, uh, you know, we have some very nice devotees in our ISKCON movement. They can recite it very beautifully, and uh, it's particularly during the month of Kartik, devotees like to recite this. И я знаю, что вот в Искон у нас преданные есть некоторые, которые очень красиво могут ее петь, особенно в месяц картику ее любят повторять. Некоторые повторяют ее на каждой кадыше. So it's, it's very well known. You can see in the Chaitanya Charitamrita it's also mentioned. Ну, эта Гопигита она очень известна, и в Читане Чаритамрите она тоже упоминается. Maharaj Prataparudra was anxious to meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Chaitanya Mahaprabhu didn't want to meet a king because he considered a king to be a materialistic person. Maharaj Prataparudra, он очень хотел встретиться с Господом Читани, но Господь Читани не хотел встречаться с царями, считая, что они очень морского склада ума люди. And even though Sarvabhoma Bhattacharya and Ramananda Rai both spoke highly of the devotion of the king, still Lord Chaitanya was concerned for his position as a sannyasi, that he shouldn't mix with materialistic people like a king. И хотя Сарабхамба Дачари Рамананда Рани очень высоко отзывались о качестве преданности Махараджа Пратапарудры, все равно Господь Читания, он хотел следовать строго саньяси и правилам, чтобы люди ничего потом не говорили про него. But uh, with the help of Sarvabhoma Bhattacharya, it was arranged that the king got the opportunity to meet Chaitanya Mahaprabhu. Но с помощью Сарвабхама Бхатачарьи он так устроил, что все-таки у царя появилась возможность встретиться с Господом Читани. But it was done secretly. The king disguised himself. He put on the dress of an ordinary devotee. Но это было сделано очень секретно, и царь переоделся, он надел одежду очень простого, обычного предмета. And it came during the Rathyatra festival. They were pulling the chariot, and at a certain point, they stopped, and all the devotees went to take a rest in a garden nearby. И это случилось во время праздника Радхаятры, когда они тащили колесницы. В какой-то момент колесницы остановились, и все пошли отдохнуть в сад. Lord Chaitanya had been dancing ecstatically, and all the other devotees, of course, they were all participating in the kirtan. So when the chariot stopped, the devotees took the opportunity to go and lay down in the garden and take some rest. И Господь Читания очень экстатично танцевал во время Радхаядры. Естественно, все преданные тоже следовали за ним. И когда колесница остановилась, то все решили воспользоваться возможностью. Они пришли в прекрасный сад и легли там отдохнуть. So when Chaitanya Mahaprabhu lay down. At that time, the king appeared, but dressed like an ordinary Vaishnava, and he began to massage Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Господь Читания лег в саду, то царь переодет в обычного преданного пришел туда, и он стал массировать Господа. But as the king was giving Chaitanya Mahaprabhu a massage, he also recited Gopi Gita. И во время этого массажа, когда царь массировал Господа Читания, он также начал повторять Гопи Гиту. And of course, Chaitanya Mahaprabhu was very familiar with the Gopi Gita, and he took he was he felt great pleasure in hearing the king recite. 
И, естественно, господь Читания знал Купикиту, и он почувствовал огромное блаженство, услышав, как царь ее повторяет. И Чайтанья Чаритамрита describes, how the king was reciting, and they came to the ninth verse, the Tavaka Damratam, Tapta Jivanam, Kabibiritam, Kauma Sapaham, Shravana Mangalam, Srimad Atatam, And so when the king recited this verse, then Chaitanya Mahaprabhu's ecstasy, his bhava awakened, and he was calling out, Oh, who are you? Who are you? И когда Махарадж Братабарудру повторял Гопикету, когда он дошел до девятого стиха, Тава Катхамри там Тапта Джейванам, и Господь Читания, услышав его, его бхава, она просто полностью пробудилась, и он стал восклицать, «О, кто ты? Кто ты?» He said, you have done so much for me. Он сказал, «Ты столько для меня сделал». В этом стихе говорится, «Бури да, Джана, ты очень прославленный, ты очень прославленный». And, and Chaitanya Mahaprabhu embraced the king. So this was the ecstasy Chaitanya Mahaprabhu felt just hearing the Gopi Gopi Gita. And so it's a very, very special section of the Srimad Bhagavatam, these five chapters here in the 10th canto all about Lord Krishna's pastimes in Vrindavan with the gopis. Это очень особенная часть Шримад Бхагаватам, эти пять глав, описывающие развлечения Кришны с жителями Вриндавана, особенно с гопи. And the Acharyas describe that these verses here in this chapter, 34, 31st chapter, that these verses are like a group of Lotus, lotus flowers. И Ачарья описывает, что вот эти стихи в 31 главе — это как uh, собранные вместе цветы лотоса. И прекрасная мелодия этих стихов — это как аромат этих цветов лотоса. The, the verses themselves, they're like the honey. From the lotus, there's the honey. And that honey from these verses, that is prema. So hearing these verses, we, you know, those people who are pure at heart, they can awaken love for Krishna. They can awaken the highest level of Krishna consciousness. И слушая эти стихи, те э, люди, у которых чистое сердце, у них пробудится любовь к Кришне, према. So many devotees sing. Indra Jumna Swami also has a beautiful recording where he's singing the Gopi Gita. И многие преданные поют Gopi Gita. Даже Индра Джумна Swami есть запись замечательная этой песни Gopi Gita. And devotees like Rasamrita Swami Maharaj, he also sings, recites it very beautifully. И Расамрита Свами Махарадж, например, он тоже поет и очень красиво. So devotees are encouraged to, you know, that Mahaprabhu's devotees, they all recite verses. They like to recite verses. И преданные Махапрабху, они очень вдохновлены, им нравится повторять стихи. Sometimes people, when we teach Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, they think, oh, these verses, oh, learn these verses, they, they don't appreciate it. Иногда, когда мы учим Бхакти Шастри, преподаем там Бхакти Вайбаву, и нужно учить стихи, преданные некоторые о, говорят, о, надо учить эти стихи. Но на самом деле, это как раз таки, в этом и дело преданных. We take, we take great in and these Потому что мы находим огромное удовлетворение блаженства, повторяя, слушая эти стихи. And you can read in Chaitanya Bhagavad, it's described how the devotees would all chant when they would do things like Abhishek, they'd all be chanting. 
И мы также читаем в читании Бхагавати, там описывается, как преданные не всегда воспевали разные мантры, например, во время Абхишеки. If you went to the Snanyatra at Rajpur recently, when they did Snanyatra, the Guru Kola boys were there, they were all chanting beautiful verses. Как недавно у нас была Снанаятра, и мальчики из Гуру Кола, они повторяли и пели очень красивые стихи. When we have the elephant procession, Guru Kola boys also join, the, they are also there reciting the whole time so many verses. И также, когда у нас процессия Радамадовы на слонах, то мальчики из Гуру Кола там присутствует и тоже повторяют замечательные стихи все время. So these verses of Gopi Gita, they are very, very special verses in Srimad Bhagavatam. И вот эти именно стихи Gopi Gita, они очень особые из всего Srimad Bhagavatam. So uh, in this first verse, we are told how the gopis are, well, we have to understand first of all, previous chapter, The gopis were searching for Krishna everywhere. They could not find him. И вот здесь первый стих. На самом деле мы должны понять, что было до этого, что гопи они долго долго искали Кришну, не могли его найти. The gopis had given up everything. They sacrificed everything for Krishna. Гопи они отказались от всего, они всем пожертвовали ради Кришны. They're young girls. Они молодые девушки. And they're living in Vrindavan, which is very conservative. Five thousand years ago, people were very conservative, and the young girls were very carefully controlled. И они жили во Вриндаване. Это было очень консервативное место, и люди очень сильно заботились и смотрели за молодыми девушками. There's no question of young girls going to the forest with a young boy in the night. И естественно, это вообще было просто невообразимо, чтобы молодая девушка уходила в лес ночью с молодым юношей. But Lord Krishna had played the flute and he called all the gopis to come. Но Кришна он заиграл на флейте и позвал всех гопи прийти. And the gopis cannot resist when Krishna is calling them. They cannot refuse. И гопи они просто не могли с собой ничего поделать, не могли сдержаться, когда Кришна их позвал, они не могли отказаться. And of course, Lord Krishna's desire was to have rasa dance. И естественно, желанием Кришны было провести танец раса. But at a certain point, Lord Krishna disappeared from the gopis. Но в какой-то момент Господь Кришна он исчез от гопи. We could say the gopis were feeling a little. Proud of being with Krishna. Мы можем сказать, что гопи почувствовали себя немного гордыми от того, что они с Кришной. Krishna wants to increase their feeling, their affection for him. И Кришна он захотел усилить их любовь, их привязанность к нему. So by by disappearing from their presence, then the gopis became more attached to Krishna. И исчезнув из их вида. Гопи почувствовали еще большую привязанность к нему. And they're looking everywhere for him. Они везде повсюду стали его искать. In the previous chapter, we heard how the the gopis are addressing the trees, and they're addressing the different creepers, they're addressing the animals. И в предыдущих главах мы слышали, как гопи обращались в поисках Кришны к деревьям, к лианам, к животным. Finally. They they just thought it's hopeless. We can't find Krishna anywhere. No, в конце концов они подумали это все какая-то безысходность. Мы нигде не можем найти Кришну. So they sat down on the banks of the Yamuna. И они тогда сели на берегу Ямуна. And they began to sing this song. И они начали петь эту песню. And each of the gopis had their own song. И каждая гопи она пела свой стих. Each verse is sung by a different gopi. Каждый стих пропела разная гопи. There are, I think, it's nineteen verses in this chapter. Nineteen. Slokas. Nineteen. Yeah. I think. Здесь девятнадцать слог. So each gopi singing different song. То есть каждая гопи спела по стиху. Each of the gopis has their individual. Feelings and emotional attachment for Krishna. У каждой гопи индивидуальные чувства и своя привязанность к Кришне. So in this first verse, the gopis describe that the land of Braja, 
has become glorious because Lord Krishna has appeared there. И в первом стихе Гопи говорит, что земля Враджа, она стала очень прославленной, потому что Кришна явился там. And the, the goddess of fortune resides there. И также богиня удачи живет там. So the goddess of fortune, she has come there to find Krishna. Богиня удачи пришла туда, чтобы найти Кришну. And she is also anxious to find Krishna and to be with Krishna. Она тоже очень стремится найти Кришну и быть с ним. So because the goddess of fortune has come to live in Braja, we can understand Braja is more opulent than even Vaikuntha. И так как богиня удачи пришла и стала жить во Браджа, мы считаем, что Брадж он, он более <coughs> богат, чем даже Vaikuntha. In Vaikuntha, everyone serves the goddess of fortune there. На Вайконхе все служат богине удачи. But the goddess of fortune comes to Braja to serve the to serve Krishna and to serve the people of Braja. Но богиня удачи она спустилась с Вайконхи во Врадж, чтобы служить Кришне и жителям Вриндавана. And because of the goddess, because the goddess of fortune's presence there in Braja, Braja is more opulent. Than even by Kunta. Из-за присутствия богини удачи во Враджи, Враджи стала даже более <coughs> богатой, чем Вайкунха. Usually we think of Vaikuntha, that is the place of Aishwarya, that is the place of opulence. Обычно мы думаем, что Вайкунха это место Айшварии, место величайшего богатства. And Vrindavan, that is the place of Madhurya, the place of sweetness. А Вриндаван это место Мадури, место, где чувствуется огромная сладость. But we should understand there is a special opulence also in Braja, which exceeds even the opulence of Vaikuntha. Но мы также должны понимать, что во Враджи тоже огромное богатство присутствует, которое превосходит даже богатство Вайкунхи. And this is described also in Chaitanya Charitamrita. There's a beautiful conversation takes place between Swarup Damodar and Srivas Pandit. Также это описывается в читании Чаритамрити в беседе между Swarup Damodar и Srivas Pandit. Right, Swarup Damodar, he is the secretary of Chaitanya Mahaprabhu, and it is said in Krishna Lila, he is the Gopi Lalita. Сварупадамадар был секретарем читания Махапрабху и в Кришна Лили он гопила Лита. And Srivas Pandit is Narada Muni. А Srivas Pandit он Narada Muni. So Narada Muni is a Vaikuntha man. He's a Vaikuntha man. А Narada Muni он житель Вайкунхи. So in the Chaitanya Charitamrita describes they had the Hera Panchami festival. И в читании Чиритамрити описывается, что как-то они проводили праздник Хера Панчами. The Hera Panchami festival takes place in the middle a few days after Lord Jagannath has gone to Gundicha, and then a few days later, like three or four days later, the goddess of fortune comes, and she wants to know why Lord Jagannath has not come back yet. И этот праздник Херапанчами он происходит на через несколько дней после того, как Господь Джаганадх он а, приходит в храм Гундича, и Лакшми собирается со всей своей свитой идет туда в храм Гундича узнать, что такое, почему Господь Джаганадх не возвращается. So the goddess of fortune comes, all decorated, all the jewelry and bangles, and necklaces and so many ornaments. She's the goddess of fortune, and she shows real opulence. И богиня удачи она отправляется туда в храм Гундича, и когда она выходит, она надевает на себя все самые лучшие украшения, жерели, браслеты, и она таким образом показывает настоящее богатство, что она богиня удачи. And she's on her palanquin, and she has many, many servants all carrying her palanquin and waiting on her. И она ее несут на полонкине, слуги, очень много слуг следует за ней. 
And what happens is they go to the Gundicha and they arrest the servants of Jagannath. Они что происходит? Они идут в храм Гундича и они нападают на слуг Джаганат. Because the goddess of fortune is angry that Lord Jagannath has gone away. He has been away several days. He should have come back. Why he didn't come back? И они ругают их, они говорят, богиня удачи уже гневается, что Джиганат пошел и так долго не возвращается. Почему он не возвращается? И богиня удачи приказывает их арестовать всех и вернуть Господа Джиганата. He's watching and he's saying, "Oh, look at the opulence of the goddess of fortune! How wonderful! So opulent!" И Шива спандит, он смотрит на эту процессию с Лакшми, и он восклицает: "О, посмотрите, какое богатство! Как великолепно богиня процветания! Какая удача!" And Swarup Damodar is there and. He says to Shrivas Pandit, "Oh, Shrivas, don't you see the opulence of Vrindavan?" И там находится также Сварупа Дамадари, и он обращается к Шривасу и говорит: "О, Шривас, ты разве не замечаешь богатство Вриндавана?" Don't you know the op the the opulence of Vrindavan is far greater than any of the opulence of Vaikuntha? Ты разве не знаешь, что богатство Вриндавана намного превосходит любое богатство Вайконхи? И Сварупа Дамадара продолжает, он рассказывает, что во Вриндаване каждое дерево – это дерево Калпа Брикша. Каждая корова – это корова Кама Дену. And all the dust, all the dust of the dam is all chintamani. И каждая пылинка во Вриндаване это чинтамани. That this is the opulence of Braja. Вот таково богатство Браджа. So often we don't appreciate the opulence of Braja. Очень часто мы не можем по достоинству оценить это богатство Браджа. It's confidential. Потому что оно очень секретно. But those who are devotees, they can understand the pure opulence which is there. Но преданные настоящие преданные не могут оценить это богатство там. Because the goddess of fortune has come to reside there eternally, so she blesses that land of Braja. She brings all of her opulence. И так как богиня удачи пришла поселиться и жить во Браджи то она привнесла с собой все свое богатство. But the gopis are feeling that we are here and our lives are our, our life is meaningless. That we're here without Krishna. There's no purpose to our life. We might as well give up our life. Но гопи чувствуют, что мы вот здесь все. Находимся, но нет Кришны, и наша жизнь ну, просто бесполезна. Мы уже готовы расстаться с нашими жизнями. So the gopis are describing their agony of separation from Krishna. И таким образом гопи описывают свою агонию в разлуке с Кришной. So it appears to ordinary understanding, we think, oh, the gopis are suffering. И с э, обычной точки зрения вот, это выглядит так, что гопи как будто сильно страдают. But we should understand that when the devotees, when these great pure devotees, when they experience that pain, that when they appear to be in misery, when they appear to be suffering, this is actually the greatest ecstasy. Но мы должны понимать, что когда великие преданные страдают и выглядят, что они испытывают какие-то беспокойства и проходят через страдания, это на самом деле их величайший экстаз. So Krishna had disappeared from the gopis to allow the gopis to taste the greatest ecstasy, that feeling of separation from him. 
И Кришна исчез э, от гопи для того, чтобы они почувствовали это величайшее э, чувство разлуки с ним. И также мы видим в других случаях тоже так случалось, что Кришна исчезал от глаз своих преданных для того, чтобы увеличить их привязанность к нему. There's a nice example when Krishna fought the Kaliya serpent. Krishna allowed himself to be held in the coils of the Kaliya serpent for some time. Как, например, хорошая история со змеем Калии. Кришна позволил этому змею схватить себя и держать в своих кольцах какое-то время. Mother Yashoda and all the people of Vrindavan, they were almost on the point of death. They were feeling so much attached to Krishna. А мама Ишода и Нанда Махараджа, они просто уже практически расстались с жизнью. Они чувствовали такую большую привязанность к Кришне. So it appears like they're in agony, like they're suffering some really incredible pain. И выглядело так, что они просто в агонии, что они испытывают огромную боль. But on the transcendental platform, they're experiencing the greatest ecstasy. Но на трансцендентном уровне они испытывали величайший экстаз. This is, a, this is what we call vipralamba seva, это, service in separation. Это мы называем vipralamba seva, служение в разлуке. So Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis of Vrindavan, they all follow in the footsteps of the gopis of Braja. They consider the gopis of Braja to be the greatest devotees of Krishna. И Читание Махапрабху и Госвами Вриндавана, они все следовали по стопам гопи, они считали гопи величайшими преданными Кришны. And they cultivate that mood of separation from Krishna. И они культивировали это настроение разлуки с Кришной. Читание Махапрабху was always saying, Where is Krishna? Where is Krishna? И Читание Махапрабху он все время восклицал, где Кришна, где Кришна? And when Gadarhar said it in the heart, Lord Chaitanya wanted to rip open his heart. И когда Гададхар сказал ему, что Кришна в твоем сердце, он сразу же даже раз, захотел разорвать свою грудь. Читание Махапрабху lived in Jagannath Puri because there he could feel that separation from Krishna. Читание Махапрабху жил в Пуре, потому что оттуда он мог чувствовать разлуку с Кришной. Океан был тоже такого же темного, темного синего цвета, как и Ямуна. И в Пуре было очень много прекрасных садов, которые напоминали ему сады Вриндавана. And there's also a hill there in the back of Jagannath Puri, and that hill is resembling Govardhan Hill. И там также был холм, который с краю Jagannath Puri находился. Он напоминал ему холм Бриндавана. So Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, but he was not thinking that somewhere different from Bindavan. He was thinking this is Bindavan. И когда Читань Махапрабху жил в Пуре, он э, не думал, что это отличное место от Вриндавана. Он думал, что он во Вриндаване. И он все время думал, ну где же Кришна, когда он придет? So in the same mood, the gopis are feeling that their life air in their bodies is useless. Because there's no point. If there's no Krishna, there's no purpose to their life. И также думали и чувствовали гопи, они думали, вообще нет смысла даже в нашем жизненном воздухе, в теле, потому что без Кришны нет жизни. So we are trying to taste some of the ecstasy, which the gopis were feeling in their separation from Krishna. И сейчас мы пытаемся попробовать некоторый вкус того, что чувствовали гопи в разлуке с Кришной. And the, the more we hear, the more we will relish this feeling of 
love for Krishna. И чем больше мы слушаем, тем больше мы будем чувствовать э, их чувство любви к Кришне. We know love of Krishna is here in our heart, but we have to awaken it. Мы знаем, что любовь к Кришне она находится в сердце, но нам нужно ее пробудить. Читание Чаритам Ритасис Нитя Сида Кришна Прима Садья Кабунаи Шраванади Шуда Чити Корихи Удай. The love of Krishna is eternally established in the heart of all living entities. It is awakened by hearing. И Читание Махапрабху говорит, что любовь к Кришне вечно находится в сердцах живых существ, и она пробуждается благодаря слушанию. Естественно, нужно слушать сначала, постепенно. Сейчас, здесь, мы слушаем о самых возвышенных вещах. И мы не можем до конца этого оценить. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Спасибо большое за удивительную лекцию. Гопи, они самые чистые, они из духовного мира. Почему же они чувствуют зависть? Они чувствуют зависть, то все это ради удовольствия Кришны, чтобы увеличить его наслаждение. Whatever the gopis do. It is all simply for the pleasure of Krishna. Все, что бы гопи не делали, это все всегда ради удовольствия Кришны. The gopis don't know anyone else but Krishna. Гопи никого не знают, кроме Кришны. They don't have any selfish desires. They're not thinking about their own sense gratification. У них нет собственнических uh, чувственных желаний. Они не думают о своем чувственном наслаждении. Их единственный смысл жизни – это удовлетворить Кришну. Just like in Shikshastikam, in the final verse of Shikshastikam. Последний стих Шикшаштаки об этом говорит. The, the, the final verse, this is the words of Srimati Radharani. Последний стих – это слова Шимати Радарани. So she's saying that she's saying to Krishna that if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. И она говорит, если мое несчастье делает тебя счастливым, то тогда оно становится моим счастьем. Right? Could you ever tell somebody like that? Вы могли бы сказать кому-то другому вот так? Could you imagine? Можете ли представить такое? You say to your, my dear husband, if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. Вот, например, своему мужу вы сказали бы такого, мой дорогой, если мое страдание делает тебя счастливым, то оно становится моим наслаждением. Rather, it, you should make me happy. Вместо того, чтобы все время претензии предъявлять, я говорю, ты должен меня сделать счастливым. Счастливой. Но гопи, которых возглавляет Шримати Радарани, их счастье – это сделать счастливым Кришну. И любые трудности, любые препятствия, страдания, которые они при этом 
приходят и испытывают. Если это делает Кришну счастливым, тогда это их счастье. Мы не знаем, что такое чистая любовь. То, что мы думаем, подразумеваем под любовью в материальном мире, это просто вожделение. There's no real love in this world. В этом мире нет настоящей любви. Love is with Krishna in the spiritual world. Любовь возможна только с Кришной в духовном мире. We want to experience pure love, we have to go back to be with Krishna. Если мы хотим испытать настоящую любовь, мы должны вернуться и быть с Кришной. Yes, Prabhu, any question? Отодвиньте стульчик, пожалуйста, я вас не вижу, и погромче говорите. Еще раз. Thank you very much for the class. Can you please explain how to absorb completely into the holy name? How to be absorbed completely in, in holy name? How to be absorbed completely in the holy name. Chant incessantly. Повторяйте непрерывно. Don't do anything else. Больше Just ничем не занимайтесь и воспевайте святое имя. Take full shelter of the holy name. Примите полное прибежище у святого имени. Еще раз. So how to develop a qualification that we can be able to take full shelter of the holy name? Sri Chaitanya Mahaprabhu was approached by two devotees and at Rathiatra. They'd come for Rathiatra, they'd come from their village. And they went to meet Chaitanya Mahaprabhu. И однажды преданные, пришедшие на Радхаятру из деревни поблизости здесь, они пришли к Господу Читане и задали вопросы. So they asked Mahaprabhu similar question. Они задали ему подобные вопросы. They actually said, you know, we are, we are, we are materialistic people, we are in family life. How can we make advancement? Они спросили, мы такие материалистичные люди, семейные люди, как мы вообще можем прогрессировать в духовной жизни? So Mahaprabhu told them, you have to incessantly chant the holy name. И Махапрабху сказал им, вы должны непрерывно повторять эти имена. And you should serve Lord Krishna and the devotees of Krishna. И он сказал, что при этом вы должны служить Господу Кришне и преданному Кришне. By serving the devotees, then That is very powerful. И служа преданным, это произведет очень большой эффект. And so then, of course, they asked Mahaprabhu how to recognize who is a devotee. И тогда они спросили Махапрабху, как узнать преданного. So, Chaitanya Mahaprabhu, if a person even one time chants the holy name of the Lord, he should be understood to be a devotee. И читание Махапрабху ответил, что если кто-то хотя бы раз произнес это имя, нужно считать его преданным. Но должно быть качественное повторение святого имени. Мы можем сказать, ну вот, я повторяю. А как мы повторяем? Повторяем ли мы чистое святое имя, или мы повторяем нам Аббас, или нам Аппарат? Потому что есть различия в качестве воспевания святого. Но даже если кто-то произнес единожды святое имя, мы должны понимать, что он преданный. Если кто-то начинает даже. The same devotees came back to see Chaitanya Mahaprabhu, and again they asked him how to recognize a Vaishnava. И на следующий год опять те же самые преданные пришли в Пури к Читанию Махапрабху и задали тот же вопрос: как же узнать Вайшнава? Mahaprabhu told them that person who constantly chants the holy name, he is a Vaishnava. И Махапрабху сказал: та личность, которая постоянно воспевает эти имена, он Вайшнава. 
And then again the next year, they came again and asked, how to recognize a Vaishnava? И на третий год они снова пришли и снова задали вопрос, как же узнать Вайшнава? And Lord Chaitanya looked at them and smiled. И Господь Чайтанья посмотрел на них улыбнулся. And he said, that person, you simply see him, makes other people chant the holy name. He is a Vaishnava. Он сказал, что та личность, на которую вы смотрите, и э, это вдохновляет всех остальных, воспевает святое имя, просто видя его, это настоящий Вайшнав. So Chaitanya Mahaprabhu was explaining, there is a Vaishnava, there is a Vaishnava Tara, and there is a Vaishnava Atama. The и... diff- there's the in different levels of devotion. И читание Махапрабху объяснял, что есть разного уровня преданные, есть Вайшнава, Вайшнава Тара, Вайшнава Утама. So we have to understand that new devotee, somebody's just began to chant the holy name. И поэтому мы должны понимать, что есть разные преданные. Кто-то начал только повторять это имя. Somebody else chanting regularly the holy name. Кто-то уже регулярно повторяет это имя. And somebody else, he sees everybody. As a devotee of Krishna, he sees everyone engaged in Krishna's service. А кто-то уже видит, что все преданные Кришны и все заняты служением Кришне. So different levels of devotees. Есть разные уровни преданных. Yeah. Ага. Uh, thank you for your class. Gopi, they were together. On a, Gopi, they come together on a bank of separation. And what does make the feeling of separation more strong? When we are together or when somebody is alone? When it creates more feeling of separation if we are together or if, we, if somebody is alone? Well, it depends on the association. Это зависит от общения. Some association may help you to cultivate more the mood of separation from Krishna. Какое-то общение может вам помочь погрузиться в это настроение разлуки с Кришной. Chaitanya Mahaprabhu used to associate with Ramananda Rai and Swarup Damodar because they very much facilitated his mood of separation from Krishna. Читание Махапрабху, он всегда общался с Варупадамадарой Рамандарой, потому что они очень сильно поддерживали и помогали ему в его настроении разлуки с Кришной. So you have to get the right association. Поэтому вам нужно найти правильное общение. But association is good if you get the right association, very good to cultivate that mood. Но общение – это очень правильная, очень полезная вещь. Если вам получится найти правильное общение, это будет очень здорово. Мадавендра Пури was leaving his body, and he was cultivating the mood of separation from Krishna. Мадавендра Пури, когда оставлял тело, он <coughs> пытался пробудить себе это настроение разлуки с Кришной. And then he had a disciple called Ramachandra Puri. У него был ученик Рамачандра Пури. And he came there and he instructed him. He said, "Oh, he said, why you why you feeling separation from Krishna? You should feel the bliss of Brahman." И он стал ему говорить, он стал говорить, почему вы чувствуете эту разлуку с Кришной? Вы должны просто чувствовать блаженство Брамана. So Madhavendra Puri told him, "Get out of here. If I have to see your face at the time of death." I will never achieve my desired destination. И Мадвендра Пури сказал ему: "Убирайся отсюда. Если я тебя увижу в момент своей смерти, я никогда не обрету цель своей жизни." So there's different kinds of association. Поэтому есть разное общение. Krishna. 
There's no difference. difference Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, the gopis, they were they all had that mood of separation from Krishna. There's no difference. Mahaprabhu was following the the example of Mah the Gopi. Примеру, примеру Gopi. He took the mood of Srimati Radharani. Right? You see, Radha Bhava Juti Subalitam in the Chaitanya Charitamrita is described how Chaitanya Mahaprabhu appears in that mood of Srimati Radharani just to experience that separation. И uh, Шимати Радарани, Господь Читания, принял ее настроение, чтобы просто испытать вот эту вот разлуку. Как мы можем а, приобрести тоже настроение копии с помощью саданы бхакти или с помощью медитации какой-то? Well, from sadhana bhakti you have to come to raganuga bhakti to develop the mood of the gopis. Но чтобы дойти до с помощью саданы бхакти мы должны дойти до рагануга бхакти, чтобы you испытать эти mood, чувства копии. You want to develop the mood of the residents of Vrindavan чтобы быть способными развить эти чувства жителей Вриндавана. So you have to, you have to be qualified for that. Нужно быть очень квалифицированным для этого. First you have to do sadhana bhakti. Сначала нужно заниматься саданой бхакти. You have to follow all the rules and regulations. Следовать всем правилам, предписаниям. You have to purify your consciousness. Нужно очистить свое сознание. By hearing and chanting. Благодаря слушанию и воспеванию. And serving. And you can find out a resident of Vrindavan and serve them. If you find out some advanced devotee, then go and serve them. And they can give you, they can give you that bhava, they can give you that mood. If we are feeling uh, uh, um, pain of separation with dham, with deities in dham, is it the, some reflection of uh, these uh, feelings of separation? Vipralamba. If we are feeling separation from dham, from the dham, or with deities in dham, is it some also reflection of this Vipralamba? Если мы чувствуем разлуку с дхамой, божествами в дхаме, это отражение в випраламбе? Well, if you're living in the dham, if you're living in the dham, you can feel separation from Krishna. Если вы живете в дхаме и вы чувствуете разлуку с Кришной, where is Krishna? И вы все время думаете, где тут Кришна? So generally said, you want to cultivate that mood, you should go and live in the dham. Обычно говорится, что если вы хотите культивировать такое настроение, вы должны приехать и жить в дхаме. And if you cannot go physically and live in the dam, then mentally you have to live in the dam. И если вы не можете себе позволить приехать в дхаму физически, тогда ментально нужно поселиться в дхаме. And live in that way, then you you have to change, you have to 
constantly hear and chant the glories of Krishna. И живя так, это значит нужно все время организовать свое время, чтобы постоянно слушать и воспевать о Кришне. And this way cultivate that mood of the gopis, that feeling of separation. И таким образом мы будем культивировать это настроение гопи, когда они чувствовали разлуку с Кришной. It's described in the Goswami Astakam. Об этом говорится в Госвами Аштакам. You read the Goswami Astakam and well, вот вы почитаете Госвами Аштаку, там описывается их деятельность, их жизнь, когда они жили. They were running around Vrindavan saying, where are you now, O son of Nanda Maharaj? Are you on the banks of the Yamuna or are you by Govardhan Hill? This was the mood of the Goswamis. Вот такое было настроение у Goswamis. And this is the same mood of the Gopis. И это то же самое настроение Гопи. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh. And what is the also role of Manjaris? What is their mood? And the... Manjaris? Mm-hmm. Well, the Manjaris are young girls who assist in a very intimate pastime of Radha and Krishna. Because they're young girls, they haven't reached puberty yet. So they're not envy- they don't feel any difference when they see Radha and Krishna together. They don't feel anything. И Манджари, я спросила, какова их роль, а, они молодые, еще совсем маленькие девочки, и они служат в самых сокровенных играх Радхи и Кришны. И когда они а, присутствуют при каких-то очень сокровенных а, играх Рады Кришны, так как они не достигли еще половой зрелости, они не чувствуют никак, никакого возбуждения, ничего такого. If the woman is already reached puberty, And then she sees another man with a woman, they may feel, you know, И потому что если женщина уже достигла полового созревания, если она видит какие-то любовные, так сказать, занятия мужчины и женщины, она тоже может почувствовать некоторое вожделение. But the young manjaris, young girls, they don't feel anything. So they can be with Radha and Krishna. Но вот эти юные девочки манджари, они еще пока этого ничего не чувствуют, поэтому они могут присутствовать вместе с Радой и Кришной. И когда же мы можем развить такую преданность? Просто если мы будем воспевать, и мы сможем получить такую преданность постепенно, или только у гопи они способны раз... иметь такую преданность? No, you can also cultivate the mood of the gopis. Нет, вы тоже можете культивировать такое настроение гопи. You have to follow the example. Можете следовать их примеру. You have to hear and chant. Нужно слушать и воспевать. We don't know. Who is a gopi? Мы не знаем, кто гопи. You may be a cowherd boy, you may not be a gopi. Может быть, вы пастушок, вы можете не гопи. It depends on what particular, but generally the followers of Mahaprabhu, they all cultivate the mood of following the gopis. Но обычно последователи Махапрабху они культивируют это настроение служения гопи. Kind of 
Сейчас я что-то воспроизведу. Почему так происходит в материальном мире? Вроде бы муж может быть очень сильно привязан к жене, но когда она вдруг умирает, он очень быстро находит себе вторую жену, женится, и куда же девается эта привязанность? И если там женщина это привязана к мужчине, она его ждет и становится как каменная. Но он хорошо говорит, это не какие-то несоответствующие вопросы. Tell her, I, I will think about it. Эй, скажи, я подумаю над ответом. Very, very complicated question. Такой сложный вопрос, запутанный. Okay, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrila Prabhupada ki jai.